दारुल कुरान और सुनना पेश करता है السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد مهترم نادرين الكرام آج کے اس درس حدیث کے اندر میں ایک اہم عنوان لے کر آیا ہوں وہ ہے ہم بھی مسافر ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے 6416 نمبر کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے کہا کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل اے پیارے بچے تم دنیا میں پردیشی کی طرح رہو پردیشی کی طرح رہو یا اسی طرح دنیا میں تم مسافر کی طرح رہو یہ جو پردیشی ہوتا ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتا ہے جہاں نہ اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں نہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں جہاں نہ اس کے گھر دوار ہوتے ہیں بلکہ وقتی طور کے لیے جاتا ہے اور اس طرح ایک وعابر و سبیل یا بلکہ مسافر جو ہوتا ہے جب تک وہ سفر پہ رہتا ہے یہ دونوں کے دونوں اپنے ساتھ بہت ہی بنیادی اور اہم ضرورت کی چیزیں ہی رکھتے ہیں فالتو چیزیں بیکار چیزیں یا ضرورت سے زیادہ سامان اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں تو اے میرے بیٹے دنیا میں تم ایسے پردیسی کی طرح یا ایک مسافر کی طرح ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کا اثر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ہوا کہ وہ پوری زندگی کہا کرتے تھے اِذَا أَمْسَئِتَ فَلَا تَنْتَدْرِ السَّبَاحَ جب اے لوگو تم شام کر لیا کرو تو تم صبح کے انتظار مت کرو یعنی جو تمہیں نیکی کرنی ہے وہ ابھی کر لو شام کے ٹائم پہ جو تمہیں نیکی کرنی ہے وہ ابھی کر لو یہ مت بولو کہ کل صبح کریں گے کیونکہ صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بہت ممکن ہے صبح تم کو نہ ملے موت تم کو پہلے مل جائے وَإِذَا أَسْبَحْتَ فَلَا تَنْدِرِ الْمَسَاحَ اور جب صبح مل جائے جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو جو کام کرنا ہے جو نیکی کرنا ہے صبح کو صبح ہی میں کر لو جو نیکی شام میں کرنا ہے شام ہی میں کر لو جو موقع ملا ہے جو ٹائم ملا ہے جو عمر کا لمحہ ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو اور آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں خود من صحتی کا لی مردی کا اور اپنی صحت و تندرستی کے ایام میں اپنی ہیلتھ کے ایام میں سکون اور امن کے ایام میں اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ اتنی نیکیاں کر لو اتنی نیکیاں کر لو کہ کل جب تم بیمار ہو جاؤ پرسو جب تم بیمار ہو جاؤ تو تمہیں اپنی بیماری کے بستر پر پستانہ نہ پڑے کہ دیکھو اللہ نے صحت دیا تھا اللہ تعالی نے تندرستی دیا تھا اس تندرستی کے ایام کو میں ایسے ہی گوا دیا نہیں نہیں اللہ تعالی نے ہم کو راب کو جو صحت و تندرستی کی دولت دیا ہے اس کو غنیمہ سمجھنا چاہیے بھرپور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے رضا کے لئے نیکیا کرنی چاہیے اور اس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ اور اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی میں اتنی ساری نیکیاں کر لو اور اللہ رب العالمین کو اس قدر راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ جب تم مرو تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو راضی کر لے جائے یعنی اتنا نیکیاں اپنی زندگی میں کرو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس قدر محنت کرو کہ کل جب تم موت تمہاری موت ہو کل جب تم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو تو اللہ تعالیٰ تم بھی تم کو راضی کر لے جائے اور تم اللہ رب العالمین سے خوش ہو جاؤ لہذا محترم ناظرین کرام یہ حدیث ہمارے لیے یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ ہم اس میں دل لگائیں اور ضرور سے زیادہ سامن رکھیں اور اپنی ساری صبح شام کی بھاگ دوڑ ہر پر ہر لمحہ ہر محنت کا نتیجہ دنیا کے اندر ہی دیکھنے لگیں نہیں نہیں بلکہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بلا شبہ سمجھتا ہے دنیا دار العمل ہے دنیا دار الفنا ہے اور آخرت ہی دار البقا ہے اور آخرت ہی دار الجزا ہے اس لیے مومن جب یقیدہ رکھتا ہے تو اس کو آخرت کی ہر پل کوشش کرنے چاہیے اور محنت کرنے چاہیے رب العالمی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام ناظرین کو آخرت کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے رب العالمین ہم ان کی نصیحت و پرامل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتے رہیں